சோ என்ன गायत्री ரொம்ப மும்மரமா புக் படிச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆங்கமாயா மேம் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் थैंक यू நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் थैंक यू இப்போ ஒரு சின்ன கதை படிச்சிட்டு இருந்தேன் அதுல அப்படியே என்கிராஸ்ட் ஆயிட்டேன் ஓஹோ என்ன கதை இது இது வந்து ரெண்டு விதைகளை பத்தி ஒரு அழகான கதை அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கனா எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து சுய நம்பிக்கைன்றது வந்து வாழ்க்கையில ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பங்கா வகிங்கதுன்றது தான் சொல்றாங்க ஓகே ரெண்டு விதைகள் வளமான ஒரு சூழல்ல ஒரு மண்ணில வந்து இருக்காங்க அதுல முதல் விதை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாவும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் எதிர்பார்ப்போட தன்னம்பிக்கையோட என்ன சொல்றதுன்னா ரெண்டாவது விதை கிட்ட நான் வந்து அழகா வளர்ந்து என் வேர் வந்து ஊன்றி மணலுக்குள்ள மேல வந்து வளர்ந்து ஒரு மொட்டா வந்து மலரா வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சந்தோஷத்தை தருவேன் சூரிய வெப்பம் என் மேல படணும் பனி துளி என் மேல படணும் அப்படின்னு ஆசையா வந்து அது வந்து அது கனவு காணுது சோ அதே டைம்ல இந்த ரெண்டாவது விதை என்ன சொல்லுதுன்னா ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஏன்னா நான் உள்ள போனோம்னா அங்க என்ன ஆகுமோ வளர்ந்தனா யாராவது என்ன மிதிச்சிட்டாங்கன்னா என் மலர்களை யாராவது பறிச்சுட்டு போயிட்டாங்கன்னா சோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில எனக்கு நம்பிக்கையே இல்ல நம்ம வளர முடியும்ட்டு அதனால நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு முதல் விதை கிட்ட சொல்லுது இத மாதிரி பேசிட்டு இருக்கப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரிதான் அவங்களும் உரையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு சில நொடிகள்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கோழி அந்த பக்கம் வந்தது வந்து இந்த இரண்டாவது விதைய வந்து கொட்டி தின்னுடுது அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த முதல் விதை வந்து என்னடா இது இப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதை மறந்து அது தன்னையும் மறந்து அவங்க என்ன நினைச்சாங்களோ அந்த முதல் விதை என்ன நினைச்சாங்களோ அது மாதிரி வளர்ந்து பல பேருக்கு வந்து சந்தோஷத்தை கொடுத்தது அந்த மலர் மலர்ந்து ஒரு என்ன சொல்றது வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தது ஜனங்களுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு சோ இத படிச்சப்ப நான் நினைச்சேன் எப்படி இயற்கை கூட வந்து ஒரு நம்பிக்கை வைத்தா அவங்களால வந்து அந்த சுய நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் இருந்தா எப்படி இயற்கை கூட வந்து ஒரு பிரகாசமா இருக்கும்ன்றத யோசிச்சு படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்ப அப்படிதானே மனிதர்களுக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா ஆமா ரொம்ப அழகா விளக்கி நீங்க இந்த கதையை பத்தி அண்ட் சுயநம்பிக்கை பற்றி பேசும்போது நான் நினைக்கிற வெற்றி பற்றி பேசுறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு அதாவது சக்ஸஸ் இன்னி ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்தில் எல்லாருக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கம் இருக்குது நல்ல நோக்கம்தான் பட் அதே சமயத்தில் சக்ஸஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப சப்ஜெக்டிவான விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒருத்தரோட எப்படி சக்ஸஸை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது வித்தியாசப்படும் ஸோ இப்போ என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா எனக்கு சக்ஸஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா என்னுடைய முழு திறமை ஒரு விஷயத்தில் இன்வால்வ் ஆகும்போது அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய திருப்தி வந்து நான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ அது ரொம்ப பெரிய ஒரு சாதனையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை பட் என்னுடைய முழு முயற்சி என்னுடைய முழு திறன் நான் பயன்படுத்தும் போது அது எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அண்ட் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது சின்ன சின்ன படிகள் ஓட ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பயப்படுவாவ அண்ட் எல்லா விஷயமும் அம்மா அப்பா சார்ந்து இருந்தால் வெளியே தனியாக போகவே மாட்டா பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு கூட ஏதோ அர்ஜெண்ட்டாக ஒரு சாமான் வேணும் அப்படின்னாக்கா அவ போகிறதுக்கு ரொம்ப தயங்குவா யாராவது எதிர்பார்ப்பா கூட இருக்கணும் அப்படின்னு பஸ்ஸுலேருந்து இறங்கி அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு தான் வந்துட்டு இருந்தா அவ ஸோ அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன ஒரு என்ன தோணித்து அப்படின்னாக்கா இந்த வயசில் இப்படி இருக்காளே இப்போ ஆனால் படிப்பு வந்து ரொம்ப நல்லா படிப்பா ஆனால் நாளைக்கு வேறு ஏதோ மேல் படிப்புக்கு ஹாஸ்டலில் போய் தங்கணும் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக திடீர்னு வெளியில் தனியாக போனோம் அப்படின்னாக்கா இவளால் முடியலைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் அதுவே அவளோட வாழ்க்கையில் ஒரு தடையாக அமைஞ்சிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பயத்து ஒரு ஒரு கன்சர்னால் ஒரு அக்கறைனால ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசி அவளுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பிறகு ஒரு மாற்றம் நான் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னாக்கா அப்பாவிடே ஒரு ஏழு அடி முன்னாடி நடந்துதாவும் ஸோ அந்த ஏழு அடிகளே அவள் எடுத்து வைக்கும்போது அம்மா அப்பாவும் ரொம்ப பாராட்டினாங்க அவளை ஸோ சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸோடு அதை ஆரம்பிக்கிறது ரொ அதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு ஒருத்தருக்கு சக்ஸஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது அவங்கள பொறுத்து இருக்குது ஸோ இப்படி தான் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும் இது தான் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியாது அப்படின்னு என்னோட கருத்து நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ஏன் சொல்றீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா சக்சஸோடைய 
எதிர்ச்சொல் தான் வந்து தோல்வின்னு நினைக்கிறாங்க நம்ம எப்பளைக்கு எவ்வளோக்கு வந்து சக்ஸஸை பற்றி பேசுகிறோமோ அதே மாதிரி வந்து தோல்வியை பற்றியும் வந்து நம்ம வந்து கருதணும் ஏன்னா தோல்வின்றது வந்து ஒரு ஆபத்தானதோ ஒரு முடிவான விஷயமோ இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கப்ப பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது தோல்வியும் வெற்றியும் வந்து சரி பங்கு வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நம்ம எடுத்து சொல்லணும் ஏன்னா இது மத்திரம்தான் வாழ்க்கை அது மத்திரம்தான் வாழ்க்கைன்னு இல்லை எப்பவுமே வந்து வெற்றி வெற்றியின் சிகரம் வெற்றியின் படிக்கட்டுகள் அப்படி சொல்றப்போ அது ஏதோ ரொம்ப உயரமா இருக்கு நம்மளால போக முடியுமோன்னு சின்ன குழந்தைங்க வந்து ஒரு பயப்படுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து விலக்கி அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஏன் வெற்றி ஒரு பூங்காவா இருக்கலாம் விளையாடுறதுக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அவங்க மனசுல எடுத்துட்டு வந்தோம்னாவே வந்து அது அவங்க பேலன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க கண்டிப்பா கரெக்ட் ஆமா நீங்க சொல்ற மாதிரியே இப்போ ஒருத்தங்க வெற்றிகரமாக இருந்தாங்க இப்போ ஒரு குழந்தைக்கே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு விஷயம் ஒரு சாதனை ஏற்படுறது அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படும் குழந்தைய சுற்றி இருக்கிற குடும்பத்தார்கள் மற்றவங்களுக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படும் பட் அந்த சமயத்தில் அந்த சந்தோஷம் ஏற்படும் போது ஏன் எனக்கு வந்து வெற்றி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம யாராவது கேள்வி கேட்குறோமா கண்டிப்பாக இல்லை ஏன்னா ஒரு குழந்தையே பாருங்களேன் ஒரு குழந்தை வளர்ப்பு அந்த சைல்டு மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க அது எப்படின்னா ஒரு பிறந்த குழந்தை வந்து எல்லாமே வந்து அவருடைய பெற்றோர்களுடனும் அவங்களோட கேர் கிவர்ஸோட தான் வந்து எதிர்பார்த்து டிபெண்டண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்கள சார்ந்து இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ ஆனால் நம்ம எல்லாருமே அப்படி தான் வளர்ந்துருப்போம் பட் நம்ம வந்து அது வந்து நமக்கு எதுவும் தெரியல நம்ம வந்து அது ஒரு தோல்வின்னு நினைக்காம நம்ம அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக நடந்து போகிறதால நம்ம கற்றுக்கிட்டு மேலோட்டம் நம்ம வந்து வளர்ச்சியை வந்து பரிமாணம் பெறுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து இதுதான் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்க்கு வந்து ஒரு அடையாளம் ஒரு வெற்றிக்கு வந்து ஒரு அடையாளம் ஸோ ஆமாம் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் தோல்வி பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக தோல்வியும் வாழ்க்கையோட ஒரு பங்கு அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்கணும் ஸோ சக்ஸஸ் வரும்போது நம்ம வந்து ஏன் எனக்கு வெற்றி கிடச்சிது அப்படின்னு நம்ம யாரும் கேட்குறது இல்லை அதே சமயத்தில் தோல்வி ஒருத்தங்க அடையும் போது ஏன் நான் எனக்கு ஏன் இந்த தோல்வி அப்படின்னு அது நிறைய நேரங்களில் அந்த கேள்வி எழும்புறது அந்த இடத்துல ஸோ எப்படி நம்ம வெற்றி ஏற்றுக்கிறோமோ சந்தோஷமாக அதே மாதிரி தோல்வியும் வாழ்க்கையோட ஒரு பங்கு அப்படின்னு நம்ம ஏற்றுக்க கற்றுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு அந்த சமயத்தில் பெற்றோர்களாக இருக்கிற நம்ம வந்து சப்போர்ட் தேவை அவங்களுக்கு ஸோ உணர்வு ரீதியான சப்போர்ட் கொடுத்து அவங்களுக்கு அதுலேருந்து வெளியே வரத்துக்கு கொஞ்சம் சமயம் தேவைப்படலாம் ஸோ ஆறுதல் கொடுத்து அவங்க மனசை திடப்படுத்தி அந்த சமயமும் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது அவசியமாக இருக்கும் அண்ட் அந்த குழந்த தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னாக்கா இன்னும் ஒரு முறை அதே விஷயத்தை இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக பண்ணலாம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த குழந்தைக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லேருந்து ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படலாம் தட் ஓகே இந்த தடவை நான் பண்ணலை ஆனால் அடுத்த தடவை எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் எந்த விஷ சில விஷயங்கள் விட்டு போயிருக்கு இந்த தடவை ஸோ அடுத்த வாட்டி நான் இதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசித்து செயல்படுறதுக்கான ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படின்னு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா மனசு ரொம்ப உடஞ்சி போகாமல் ரொம்ப ஒரு வருத்தத்தோடு ஒரு கவலையோடு இல்லாமல் அவங்களும் சகஜமாக பழகலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் உருவாக்கி கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் வீட்லேயும் சரி சமுதாயத்துலேயும் சரி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ வந்து குழந்தைங்க வந்து வளர்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சக மாணவர்கள் கூட பழகிற மாணவர்களுடைய ஒரு ஒரு அழுத்தம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம பியர் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பியர் ப்ரெஷர் இருக்கப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அந்த டைமில் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சுய நம்பிக்கை தன்னம்பிக்கையை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி சாதாரணமாக பியர் ப்ரெஷர் அதாவது மற்ற நண்பர்கள் கிட்டேந்து இது பண்ணலாம் இப்படி இருக்கலாம் இது செய்யலாம் அதாவது ஆரோக்கியமற்ற சில விஷயங்களில் ஈடுபடும் போது கொஞ்சம் நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி குழந்தைகள் இந்த ப்ரெஷருக்கு ஆளாகக்கூடிய குழந்தைகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நிறைய நேரங்களில் அவங்களுக்கு தன்மையில் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுடைய பலங்கள் என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியாமல் போகலாம் அதே சமயத்தில் அந்த வயசில் அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ரொம்ப நார்மல் தான் எல்லா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் என்னை ஏற்றுக்கணும் நானும் ஒரு குழுவில் இருக்கணும் ஒரு ஒரு சென்ஸ் ஆஃ
பட் அதே சமயத்தில் ஆரோக்கியமற்ற விஷயங்களுக்கு குழந்தைகள் ஒரு ஒரு நபரை ப்ரெஷர் பண்ணும்போது அந்த சமயத்தில் வந்து அதை எப்படி கையாளணும் அது எப்படி இல்லை எனக்கு வேண்டாத விஷயங்களுக்கு ஏன் ஆமாம் சொல்கிறாங்க சில குழந்தைகள் எனக்கு ஒரு சில விஷயம் வேண்டாம் அப்படின்னாக்கா வேண்டான்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு தைரியம் ஏன் வரதில்லை அப்படின்னாக்கா தன் மேலே ஒரு அந்த அளவுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாததுனால தான் ஸோ ஒரு வேளை நான் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன்னா அப்போது அவங்கெல்லாம் என்னை பகச்சுப்பாங்க அப்போது அவங்கெல்லாம் என்னோட பழக மாட்டாங்க நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எழுந்துடுவேன் நான் வந்து பாப்புலராக இருக்க மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு குழு இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு பயங்கள்னால ஒரு சில கவலைகள்னால தான் அவங்க வந்து இந்த ப்ரெஷருக்கு வந்து ஆளாகிறாங்க ஸோ அந்த இடத்துல சமுதாயத்தில் இருக்கிற நம்ம ஆசிரியர்கள் அண்ட் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு கடமை இருக்குது குழந்தைகள் வந்து எப்படி அந்த தன்னம்பிக்கையை வந்து வளர்க்கறது எப்படி அதை பலப்படுத்துறது எப்படி அவங்களே வந்து ஆமாம் நான் வந்து என்கிட்ட திறமைகள் இருக்குது என்ன மாதிரி திறமைகள் இருக்குது அண்ட் இது போதுமானது அட் த சேம் டைம் எனக்கு இருக்கிற சில விஷயங்கள் இன்னும் நான் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா ஐ திங்க் இந்த குழந்தைகள் வந்து அவங்களே வந்து யோசிப்பாங்க எனக்கு என்ன விஷயம் தேவை எனக்கு என்ன விஷயம் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குது எனக்கு எந்த விஷயம் பாதிப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய திறமையும் நம்ம வந்து வளர்க்கணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இது வந்து இந்த சக மாணவர் கூட படிக்கிற குழந்தைங்கள்கிட்ட இருக்க அழுத்தமும் சரி புல்லிங் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு சில டைம் வந்து பிள்ளைங்க அவங்க கூட படிக்கிற கிளாஸ்மேட்ஸோ ஸ்கூல் மேட்ஸோ வந்து அவங்கள வந்து ஏதாவது கேலி பண்ணலாம் இல்லைனா ஒரு கொடுமையான வார்த்தையை சொல்லலாம் ஏன்னா புல்லிங்கன்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து வர்பலாக இருக்கும் வாயில் ஏதாவது பேசுவாங்க அது வந்து இவங்கள ஹர்ட் ஆகும் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு மனோரீதியாக வந்து அவங்கள வந்து அவங்கள பற்றி ஏதாவது காசிப் பண்ணியிருக்கலாம் அது அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கலாம் இல்லை அவங்க அவங்க உருவத்தை பற்றி ஏதாவது பற்றி ஆ ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம் அதை வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் இல்லை நான் கூட அன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை சந்தித்தேன் என்னென்னா அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இது மாதிரி அவங்க ஸ்கூலில் வந்து எல்லாருமே வந்து வாட்ச் கட்டிட்டு வந்தாங்களாம் ஸோ இந்த குழந்தையும் வந்து எனக்கு வாட்ச் வேணும்னு வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா வந்து கேட்டிருக்கு அப்போ வந்து அது வந்து என்னென்னா சக மாணவர்களுடைய ஒரு அழுத்தம் ஏன்னா இப்போ ஒரு சிலருக்கு வந்து அது புரியாமல் போகுது எது வந்து பியர் ப்ரெஷர் எது வந்து வந்து புல்லிங்கிற ஒரு கான்ஸ் இது வந்து ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கு அதே அந்த குழந்தை வந்து வாங்கி தரலன்றதுக்கோசரம் ஸ்கூலுக்கே நான் போகல என்னால் என் ப என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து என்ன கேலியாக பேசுவாங்க நான் போகல அப்படின்னு சொன்னது வந்து அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் வெர்பல் புல்லிங் சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆசிரியர்களும் வந்து பெற்றோர்களும் வந்து எப்படி வந்து இது மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ரெஷர்ஸை அவங்களுக்குள்ளே இருக்க அழுத்தத்தை ஹெல்ப் பண்ணலாம் வெளிப்படுத்த ஹெல்ப் பண்ணலான்றதை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா இப்போ ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்போவுமே ஒரு ஹெல்த்தி காம்படிஷன் இருக்கிறத வந்து ஆசிரியர்கள் பார்த்தாவே வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து அவ் ஒரு குழந்தைக்கு அவங்க தான் வந்து ஒரு போட்டியாக இருக்கணும் ஸோ மிச்சம் அவங்க எல்லாரோடையும் ஒரு போட்டியாக அவங்க கருதப்படுறப்போவோ இல்லைனா அப்படி ஒரு பர்செப்ஷன் வந்தால் தான் வந்து அந்த குழந்தைக்கு ஒரு அழுத்தம் வருது ஸோ அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப்போ இல்லைன்னா ஆசிரியர்களே வந்து ஒரு நல்ல தத்துவ கதைகளையோ சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும் இது மாதிரி அன்னெசரி அழுத்தம் எதுவும் அவங்க கேட்படாமல் இருக்கும் அதேமாதிரி வீட்டில் பெற்றோர்கள் எப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து எப்போவுமே சகஜமாக விளையாடிட்டு இருப்பாங்க எப்பயாச்சும் திடீர்னு வந்து அவங்க வந்து அமைதியாகிடுவாங்க ரொம்ப சோர்வாக காணப்படுவாங்க ஸோ அது மாதிரி டைமில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கிட்டே போயிட்டு என்ன ஆச்சு என்ன நடந்ததுன்றத மெதுவாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில டைம் இது மாதிரி ஏதாவது அழுத்தம் இருக்கலாம் கூட படி படிக்கிற பியர் ப்ரெஷர் இருக்கலாம் இல்லைனா யாராவது அவங்கள கேலி பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதை வந்து கேட்ட உடனே பெற்றோர்களும் என்ன செய்யணும்னா உடனே வந்து அந்த பேசின அந்த பிள்ளைக்கிட்ட போய் பேசணும்னோ இல்லைனா அவங்க பெற்றோர்கிட்ட டேரெக்டாக பேசணும்னோ இல்லைனா ஆசிரியர்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுமோன்னு உடனே வந்து நம்ம அந்த அடியை எடுத்துடக்கூடாது முதல்ல குழந்தைக்கு பக்குவமாக என்ன நடந்ததுன்றத மெதுவாக அமைதியாக உட்காந்து பேசி அந்த குழந்தைக்கு புரிய வைக்கணும் இது வந்து இப்போ உன் கூட வளர்ற ஒரு அண்ணனோ தங்கையோ இது மாதிரி பேசியிருந்தா நீ வருத்தப்பட்டிருப்பியா ஸோ இது வந்து ஒரு என்ன
ஃபேஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா அவங்க வந்து நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வச்சுக்கணும் ஏன்னா நண்பர்கள் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுவாங்க ஸோ நல்ல நண்பர்கள் அந்த மத்தியில் இருக்கணும் அப்புறம் என்னென்னா அவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா அது நமக்கு தேவை இல்லைன்றத வந்து பரவாயில்ல எனக்கு தேவை இல்லாமல் ஐ பிலாங் நான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கேன் அது இல்லைன்னாலும் எனக்கு பரவாயில்ல ஏன்னா வெற்றியும் தோல்வியும் வந்து வெறும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கான விஷயம் இல்லை அது வந்து அதுக்கும் அப்பாற்பட்டது ஸோ பிள்ளைங்க வந்து இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் ஒரு தைரியம் ஏற்படும் இதனால வந்து அவங்க வந்து இந்த உலகத்தை வந்து தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணுவாங்கன்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதாவது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நிறைய திறன்கள் அந்த குழந்தைகளுக்குள்ளே இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம பெரியவங்களாக இருக்கிற நம்ம வந்து உணர வைக்கணும் அண்ட் அதை பயன்படுத்துறதுக்கான சந்தர்ப்பங்களும் கொடுக்கணும் அண்ட் இன்னொரு பக்கம் குழந்தைகள்கிட்ட மேபி இல்லாத ஒரு சில திறன்கள் வளர்க்குறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும் நம்ம ஒரு ஒரு கைட் பண்ணணும் அவங்கள ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஐ திங்க் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு புல்லிங்கோ இல்லை இந்த மாதிரி அவங்களுடைய நண்பர்கள் கிட்டேருந்து வரக்கூடிய இந்த அழுத்தம் இந்த ப்ரெஷரை வந்து அவங்களால கையாள முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுறது ஆமாம் ஏன்னா இந்த பியர் ப்ரெஷருமே வந்து நம்ம ஒரே அடியாக வந்து இது வந்து தீமைக்கே வழிவலிக்கும்ன்றது இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டைமில் வந்து இந்த பாசிட்டிவான அப்ரோச்சும் அதில் இருக்குது என்னென்னா இப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸோ ஒரு மியூசிக்கோ படிக்கணும் கற்றுக்கணுன்றது விருப்பம் இருக்காது அப்பா அம்மா சொன்னாலும் பட் சக மாணவர்கள் சொல்கிறப்போ அதில் போய் சேர்ந்து அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு அதில் இன்னும் ஒரு நாட்டம் ஏற்படும் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு பாசிட்டிவான பியர் ப்ரெஷர்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு சிலது வந்து நெகட்டிவும் இருக்குது நம்ம வந்து அதையும் எடுத்து சொல்லணும் இல்லைங்களா ஸோ நெகட்டிவ்ன்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கிளாஸ் பங்க் பண்ணுறாங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு அன்ஹெல்தி ஒரு ஆரோக்கியமற்ற செயல்களை செய்கிறாங்கன்றப்போ அது வந்து ஒரு பியர் ப்ரெஷராக இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டாக மாறிடக்கூடாது ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ப்ரெஷர் அங்கே அழுத்தம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதே மாதிரி ரெண்டும் சேர்ந்த கலவையாகவும் இருக்குது அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு கிளாஸில் வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்றாரு எல்லாத்துலேயுமே வந்து டான்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பங்கு கொள்கிறாரு ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு செலிபிரிட்டியாக பார்க்குறச்சு அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன ஆகுறதுனா அந்த ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுது ஓ நம்மளை எல்லாரும் நம்ம வந்து அந்த ஸ்பாட் லைட்ல இருக்கோம் எல்லாரும் வந்து நம்மளை பாக்குறாங்க ஸோ நம்ம வந்து வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த நல்லபடியா இதே மாதிரி செஞ்சுட்டே வரணும்ன்ற அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அவங்களுக்கு எப்பவுமே அந்த ஹையா இருக்கிறது ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அணுகுமுறை இதை வந்து பார்த்து கையாண்டாலே வந்து நம்ம வந்து குழந்தைங்க வந்து ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க கண்டிப்பா அது அவங்க மேலே இருக்கிற ஒரு ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப அதிக அளவுலேயும் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு தோல்வியோ இல்லை அவங்க நினச்சா மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கலை அப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஆகாயத்துலேருந்து பூமியில் திடீர்னு விழறா மாதிரி ஒரு அனுபவமாக இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த அதிர்ச்சி வந்து அந்த குழந்தைக்கு தாங்கக்கூடாத அளவில் வந்து இருந்தது அப்படின்னாக்கா தென் அதோட தாக்கமும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மன ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியம் இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி வந்து ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் சுயநம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை இது எல்லாமே வந்து எப்படி வந்து ஒரு உடலுக்கு வந்து ஒரு சத்து கஞ்சியாக இருக்கோ அது மாதிரி மனசுக்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ இந்த தன்னம்பிக்கை பற்றி பேசும்போது சமுதாயமும் அதுக்கு ஒரு காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு குழந்தைக்கு வந்து தன் மேலே தன்னம்பிக்கை வளரணும் அப்படின்னாக்கா சமுதாயத்துலேருந்து சில எதிர்பார்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் நீங்கள் இப்படி இல்லைன்னா சரியில்லை இல்லை இப்போது உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸில் வந்து முப்பது குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா எல்லா குழந்தைகளாலும் ஃபஸ்ட்டு ரேங்க் வாங்க முடியுமா சாத்தியம் இல்லை இல்லைங்களா ஸோ அந்தந்த குழந்தைக்கு யுனிக்கான தனித்துவமான சில பலங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த குழந்தையால் எந்த அளவுக்கு மார்க் வாங்க முடியுமோ இல்லை ஒரு விளையாட்டு போட்டியில் கலந்துக்க முடியுமோ இல்லை ஒரு டான்ஸ் கற்றுக்க முடியுமோ எல்லாருக்கும் சில திறன்கள் இருக்குது ஸோ அந்த திறன்களை மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு வளர்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்க்கலாம்
நம்ம திணிக்கிறோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழும்புறது ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம நிறைய நேரங்களில் ஜட்ஜ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கும்போது நீ சரியில்லை இது தப்பு அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சமுதாயம் அப்படின்னாக்கா சில கோட்பாடுகள் இருக்கணும் பட் சமுதாயத்தில் நிறைய பேர் வித்தியாசமாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த வித்தியாசங்களை கொண்டாடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வித்தியாசமே ஒரு சுட்டி காமிக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஏற்படலாம் ஏன் நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு விஷயம் தவறாக இருக்கோ இல்லை நம்ம நான் எனக்குள்ள வந்து என்னமோ தப்பாக இருக்கோ அப்படின்னு ஒரு செல்ஃப் டவுட் தன்மையிலேயே ஒரு சந்தேகம் ஏற்படும் போது அந்த குழந்தையோட நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப அடிவாங்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சௌரியமான ஒரு சூழல் உருவாக்குறோமா நம்ம குழந்தைகளுக்கு அவங்க வளர்ச்சிக்கு ஒரு சரியான சூழல் இருக்கா அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப யோசிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னா இதில் வந்து ஒரு சில டைம் என்ன ஆகுதுன்னா குழந்தைங்க வந்து என்ன தான் அவங்க பண்ணணும்னு நினச்சா கூட அவங்களுக்குள்ள அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் கூட அந்த தன்னம்பிக்கை இருந்தால் கூட மிச்சம் அவங்க சமுதாயத்தினர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற எதிர்பார்ப்பும் ஒரு கம்பேரிசன் வீட்டிலேருந்தே அது நடக்குது இல்லைங்களா வீட்டிலேருந்தே வந்து ஒரு கம்பேரிசன் வந்து அவங்களுக்கு எவ்வளோ நடக்குது ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு அவங்க மைண்டை வந்து அப்படியே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிடுது அதாவது சொல்லுவாங்க ஒரு வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஒரு மனோபக்குவம் வேணும்னு ஸோ அந்த வளர்ச்சிக்கு தேவையான மனோபக்குவம் இல்லாமல் அவங்க மனோபக்குவத்தையும் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ உங்களால் இப்படி தான் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க எப்படி இயற்கையாக வளரணுன்றதை விட்டு நீ சமுதாயம் வந்து இது தான் எதிர்பார்க்குது நம்ம பெற்றோர் இதுதான் எதிர்பார்க்குறாங்கன்ற ஒரு மன உளைச்சலில் குழந்தைங்க ஆளாகிறப்ப தான் வந்து அவங்க கொடுமையான ஒரு அழுத்தத்துக்கு ஏற்படுறாங்க ஆமாம் கண்டிப்பாக ஸோ அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு இயற்கையாக ஃப்ளெக்சிபிளாக வளரவும் அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொறுமையான நிதானமாக ஒரு டைம் கொடுங்க ஏன்னா விடாமுயற்சின்றது கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு குழந்தைக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அதுக்கு ஏன்னா அந்த விடாமுயற்சியை வந்து நீங்கள் உடனே வந்து பார்க்கணும் செயல்படுத்தணும் குழந்தைங்கன்னு நினைக்காம அவங்க அதை வந்து கொஞ்சம் பேஷண்டாக கொஞ்சம் அமைதியாக கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து அவங்க கிட்ட இருந்து அதை எதிர்பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க கண்டிப்பாக அதை வந்து அந்த லெவலுக்கு ரீச் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஸோ சுய நம்பிக்கைன்றது இயற்கையான நான் எப்படி ஒரு விதைகள் கதையில இருந்து சொன்னோம் அதே மாதிரிதான் வந்து மனிதர்களுக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆமா ஆமா கண்டிப்பா அண்ட் பெற்றோர்கள் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யலாம் குழந்தைகளோட வளர்ச்சிக்காக அவங்க மேல இருக்கிற தன்னம்பிக்கை வளரத்துக்கு உதாரணத்துக்கு வீட்டுல வந்து சில பொறுப்புகள் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் செடிக்கு தண்ணி ஊத்துறதோ இல்ல வீடை சுத்தம் பண்ணுறதோ இல்லை பேங்க்குக்கு போய் கொஞ்சம் பணம் டெபாசிட் பண்ணுறதோ ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஓ என்ன நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம பொறுப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல உணர்வு வளர்கிறதுக்கு ஒரு ஆரம்பமாக இருக்கும் இது அண்ட் அவங்க அந்த விஷயங்கள் நல்லா செய்யும்போது ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக அந்த விஷயங்கள் அழகாக செய்யும்போது கண்டிப்பாக அவங்கள பாராட்டணும் அதே சமயத்தில் அது ரொம்ப சரியாக செய்யலை அதில் சில பிழைகள் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை சொல்லி கொடுக்கலாம் இன்னும் எப்படி சிறந்த விதத்தில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது பெற்றோர்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் கூட பண்ணலாம் அவங்கள வந்து புது திறன்கள் கற்றுக்க ஊக்கப்படுத்தலாம் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஒரு குடும்பத்தோட சூழல் வந்து வேறு மாதிரி ஸோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன அந்த பெற்றோர்களுக்கு சாத்தியமாக இருக்கும் என்ன விஷயங்கள் அவங்களால முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த விஷயத்தை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு கோச்சிங்க்கு போனோம் காலையில் ஸ்போர்ட்ஸ் கோச்சிங் அப்படின்னு ஒரு உதாரணம் எடுத்துட்டோன்னா அது சாத்தியமாக இருக்குது அந்த குடும்பத்துக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தைய வந்து மோட்டிவேட் பண்ணலாம் இப்போது இந்த திறன் கற்றுக்கிறதுனால இன்னொரு சில விஷயங்களும் அந்த குழந்தை கற்றுக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு சீக்கிரமாக எழுஞ்சிக்கணும் காலையில் ஒரு கட்டுப்பாடு எடுக்கணும் ஒரு ரொட்டீன் இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு குழுவில் ஒரு கிரிக்கெட் அப்படின்னாக்கா ஒரு குழு சேர்ந்து தான் விளையாடணும் அவங்க ஸோ குழுவில் எப்படி பழகணும் எப்படி மற்றவங்களோடு வந்து இன்டராக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் அவங்க கற்றுக்கிறாங்க ரொம்ப இயற்கையாகவே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அவங்களுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பாக வளருது இன்னொரு விஷயமும் முக்கியம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் குழந்தைகளை பாராட்டுறது அவசியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதே சமய
அந்த குழந்தைக்கு பாராட்டு கொடுக்கும் போது ரொம்ப குறிப்பாக நம்ம அந்த விஷயத்தை எடுத்து சொல்லுறது முக்கியமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நீ அந்த விஷயம் ரொம்ப நல்லா செஞ்சேம்மா அப்படின்ட்டு நம்ம சொன்னோன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் குழப்பம் ஏற்படும் தெளிவு இருக்காது எந்த விஷயம் பார்த்து வந்து நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது பட் நீ வந்து ரொம்ப அழகாக எழுதினே நீ நாலு பாயிண்ட் எழுதினதில் அந்த மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப புதுமையாக இருக்குது ஆக்சுவலாக என்னையும் யோசிக்க வச்சுது அப்படின்னு நம்ம அதை குழந்தைக்கு விளக்கும்போது அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறாங்க சரி எனக்குள்ளேயும் சில வித்தியாசமான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி குறிப்பாக குழந்தைகளை பாராட்டும் போது அவங்க தன்னம்பிக்கை வளருது அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் ஸோ உள்வாங்கின விஷயங்கள் ஆரோக்கியமாக இருந்தது பெற்றோர்களாக இருக்கிற நம்ம நல்ல விஷயங்கள் நல்ல மோட்டிவேஷன் கொடுத்துருக்கோம் குழந்தைகளுக்கு பாசிட்டிவான மெசேஜஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தையோட தன்னம்பிக்கை வந்து வளர்கிறதுக்கான சாத்தியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸோ நம்ம எப்படி குழந்தைகள்கிட்ட நடந்துக்கிறோம் என்ன விஷயங்கள் சொல்லுறோம் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையே என்ன பார்வையோடு பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக இருக்கும் இங்கே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வீடுங்களுக்கு போவோம் இல்லைங்களா ஒரு சொசைட்டி ஒரு சமுதாயம்ன்றப்போ நம்ம எல்லாருமே சமுதாயத்தில் ஒரு பங்கு வகிக்கிறோம் ஒரு வீட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு கெஸ்ட்டாக போகிறோன்றப்போ அங்கே பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ ஆரோக்கியமான பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு போகணும்னு நினைப்போம் எல்லாமே வந்து ஆரோக்கியமான விஷயத்த நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்க வந்து நல்லபடியாக வளரணும் அவங்க உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும்ன்ட்டு ஆனால் நம்ம மன ஆரோக்கியத்துக்கு அவங்களுக்கு அங்கே என்ன எடுத்துட்டு போகிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் நம்ம வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் இருந்து அக்கறை இல்லாமல் நம்ம நடந்துக்கிற மாதிரி சில டைம் நமக்கு தோணும் ஏன்னா நிறைய பேரை பார்க்குறோம் நம்ம என்ன செய்கிறாங்கன்னா அவங்க வீடுங்களுக்கு போகிறப்போ நீ என்ன டாக்டர் ஆக போகிறியா நீ என்ன எவ்வளோ மார்க் எடுக்க போகிற மதிப்பெண் கண்ணோட்டத்தில் பேசுகிறது இல்லைன்னா அவங்க வந்து இப்போ வந்து சிகப்பு கருப்பு நிறம் ஸோ அவங்க ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை பற்றி பேசுகிறது இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு அழுத்தத்தை வந்து அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவங்கள அறியாமல் தந்துடுறாங்க இது வந்து யாரும் வந்து தெரிஞ்சு செய்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை தெரியாமல் நம்ம செய்கிறது தான் ஆனால் நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லபடியாக யோசித்து சிந்தித்து பார்த்தோம்னா எப்படி வந்து உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி மன ஆரோக்கியத்துக்கும் நம்ம வந்து நல்ல ஆறுதலான செ சொற்கள் மோட்டிவேஷ்னலான பாசிட்டிவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அஃபர்மேஷன்ஸ் அது மாதிரி விஷயத்தை வந்து நம்ம அவங்க வீடுங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறப்பவும் நம்ம பார்க்குறவங்களுக்கு நம்ம அது மாதிரி ஆரோக்கியமான விஷயத்த வந்து பரிந்துக்கினாலும் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து எதிர்பார்க்குறோம் நம்மளும் அப்படி நடந்துக்கணும் மிச்சவங்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற மிச்சவங்களும் இதை புரிஞ்சு நடந்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஸோ இன்னொரு ஒரு ஆரோக்கியமான நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி நன்றி